ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റർ അരവിന്ദ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണോ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളാണോ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എസ് എസ് എൽ സി ഒന്നുമല്ല പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മളുടെ കരിയർ നമ്മളെങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്ന ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോറാണ് ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറി ഇൻഡസ്ട്രി ത്രീ എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോറാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എടുക്കാം ഗൂഗിളിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എടുക്കാം ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒരുപാട് എ ഐ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ കരിയർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലസ് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു തന്നെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും സോ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നവർ ചിലപ്പം നീറ്റൊക്കെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് അവർ പോകുന്നതായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉറപ്പ് തരുന്ന ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എ ഐ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ചാറ്റ് ജി ടി പി നമുക്കൊരു എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചാറ്റ് ജി ടി പി പോലുള്ള ഒരു എ ഐ ഐ മീൻ ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ 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 സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നു ഈവൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കോഡിങ് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല ചാറ്റ് ജി ടി പി മാത്രം മതിയാണ് അല്ലേ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വെരി ഈസിയാണ് നമുക്കത് ഏതൊക്കെ ഏത് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എ ഐ ടൂൾസുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈക്ക് ഡെക് ടോപ്പിക്സ് ദെൻ ദൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സി പ്രസി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പവർ പോയിൻ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഇന്ന് എ ഐ പവർ പോയിൻറ്റ് മേക്കേഴ്സ് വീഡിയോ മേക്കേഴ്സ് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് എ ഐ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇന്ന് ആ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ വർക്ക് മീൻസ് അതൊന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഒരുപാട് ജോലി കളയുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈവർ ലെസ് കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ജോലികളെല്ലാം പോവും ഇല്ലേ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ജോലി പോവും പൈലറ്റ്സിൻ്റെ ജോലി പോവും ഈവൻ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ജോലി പോവും പോലീസിൻ്റെ ജോലി പകുതിയായിട്ട് കുറയും റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എ ഐ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ആരാ വേണ്ടത് എൻജിനീയേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം അല്ലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വേണം അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ഐ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സാബി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മെൻറ്റേഴ്സ് എ ഐ മെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെൻറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജോലി ഡെഫിനറ്റ്ലി പോവും അപ്പോൾ എ ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളും കുറച്ച് ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കോളേജസാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് അതായത് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോഴ്സ് അല്ലെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡേറ്റ സയൻസ് റോബോട്ടിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജഗിരിയാണ് ബി ടെക് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ
ഫോണിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര സമയം ഫോൺ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റയെ എങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ ഡേറ്റാസ് അല്ലേ ഹെൽത്ത് ഡേറ്റാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ എത്ര കലോറി നിങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്രയാണ് ഓക്സിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൾസ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലറ്റിക്സ് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ സയൻസ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ലൈറ്റ് ടു മെനി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡേറ്റ സയൻസ് അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് രാജഗിരി കൊടുക്കുന്നത് ബി ടെക്ക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ അതും കൊച്ചിയിലാണ് എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഫിലേറ്റഡ് ടു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക്ക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോക്കസ് ഒള്ളി ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആദി ശങ്കര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കാലടി ഓക്കെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലേറ്റഡ് ആണ് നാക്ക് എൻ ബി എ പോലുള്ള അക്രഡീഷനും ആദി ശങ്കര ഈ പറയുന്ന പോലെ രാജഗിരിക്കും എസ് സി എം എസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ബി ടെക്ക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് എം ഇ എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മലപ്പുറം സോ അവരും രാജഗിരിയെ പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബി ടെക് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ അത് കൊടുക്കുന്നത് സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോട്ടയം അതും ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ് സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് ഓട്ടോമ ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ് സോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ബി ടെക് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് അപ്പം സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് ഒരു ഒരു പേര് കേട്ട കോളേജാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സും എ ഐയും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സെയിൻറ്റ് ഗിറ്റ്സും ഇതേപോലെയുള്ള കോളേജസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാർ ബസേലിയൂസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രോ അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർ ബസേലിയോസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഇലാഹിയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മൂവാറ്റുപുഴ ഓൾ റൈറ്റ് സോ അവർ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളേജാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് രാജഗിരി സെക്കൻഡ് എം ഇ എസ് മലപ്പുറം തേർഡ് ഇലാഹിയ ഓക്കെ അടുത്തത് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷൻ ലേണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പം ഇത്രയും കോളേജസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എ ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കേരളത്തിലെ കോളേജസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഐ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കരിയറാണ് കരിയർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി എം എസ് സി എ ഐ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എ ഐ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റിനെയും കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും സോ മറക്കാതെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ